zjedhjet vendore 2023 në Shqipëri, zjedhja me se karteleve të drogës dhe re ose Republikës Parlamentare? Në Republikën e Shqipëris, zjedhjet e ardhshme vendore janë planifikuar të mbahen më 14 mai 2023. Zjedhjet e fundit vendore të mbajtura më 30 qërshor 2019 u bojkotuan nga opozita, dërsa pjesmarja në zjedhje ishte vetëm 21-6. Si rjedhoj, të gjitha postet në pushtetin vendor uzun nga kandidatët e partis socialiste, pësë të kryesuar nga Edi Rama. Zjedhjet e fundit vendore në Shqipëri u zhvilluan në një atmosfer tensionesh, pasi opozita shqiptare ishte tërhequr nga puna e kuvendit dhe organizoj aktivitete politike në rrugët e tiranës, ku kërkoj dorheqen e kryeministrit Rama, vendosjen e një organi të përkoshëm qeveris dhe mbajtje së zjedhjeve të përgjithshme. Në zjedhjet lokale gjithsej 3 milion e 650.550 votues me të drejt vote do të mund të votojnë në 5.211 vendvotime. Në zjedhjet lokale do të marim pjesë 28 parti politike me 23.788 kandidat. Nga numri i përgjithshëm, kryetare të komunave aspirojnë 124 kandidat, mes të cilve 15 gra. Zjedhjet do të monitorohen nga 324 vëshgues në dërkomtar të Ospe Odir. Shqipëria ka 61 bashki dhe vendi ka nevoj për një reform të thell të vetë qeverisjes vendore. Shqipëris ju dha statusi i kandidatit për në bërë në shtator 2014. Vendi hapi negociatat e antarësimit me bërë në fund të vitit 2022. Lista e qështjeve që Shqipëria duhet të trajtoj përfshin reformën në drejtësi, luftën kunder krimit, trafik droge dhe trafikim njërzor dhe korupcion, mungesa e media së pavarur dhe politizimi i institucioneve për mirësimi i efikasitetit, si dhe vendosja e një dialogu më dinamik me sqeveris dhe opozitës me synimin për t'i bërë reformat më gjithë përfshirëse dhe të shpejta. Presionet politike, friksimi, korupcioni dhe burimet e kufizuara e kam penguar gjysorin të bëhet plotësisht funksional, i pavarur dhe efektiv. Korupcioni është i gjithë pranishëm në të gjitha segmentet dhe në të gjitha nivellet e qeverisjes, duke përfshir edhe fushat e prokurimit publik dhe partneriteteve publiko-priva. Një pyetje e pashmangshme për Edi Ramen është pse Shqipëria është ende vendi më i varfër në Evropë, me gjithë se ka një potencial të jashtë zakonshëm zhvillimi? Si bëja ashtu edhe NATO dështuan në zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Me gjitha të, kriza në Shqipëri ka ekspozuar rjetin e korupcionit të Edi Ramës, ku përfshien disa ish zyrtar të lartë të bejës, shbas dhe disa vendeve të tjera. Koalicioni së bashku fitim kunder partis socialiste Edhe pse këto janë zgjedhje vendore në të cilat nuk marim pjes lideret e partive kryesore politike, gara, kyqe para zgjedhore, po zhvillohet mes drejtuesve të partis socialiste dhe kryeministrit aktual Edi Rama nga njëra anë dhe së bashku. Koalicionin e fitim bashk fitojmë i drejtuar nga dy veteran të politikës shqiptare dhe ish presidentet shqiptar Sali Berisha dhe Ilir Meta. Edhe pse po bëhet një luft për gjdo pozicion dhe gjdo vot, fushata zjedhore drejtojt në qytetet të mëdha si Tirana, Elbasani dhe Dursi. Si pas sondajeve të opinionit publik, niveli i mbështetjes publike të partis socialiste dhe bashk fitojm është pak a shumë i barabar. Koalicioni bashk fitojm dominon në veri të Shqipëris, Shkoder, Tropoj, Kukës, Lejsh dhe Has, por mbështetja e ti po rritet edhe në jug të vendit. Rezultatet e sondajeve para zjedhore në Shqipëri nuk ofrojnë gjithmon të regues të besueshëm të opinionit të elektoratit në lidhje me mënyrën se si do të votoj publiku në ditën e zjedhjeve. Me gjitha të, rezultatet e sondajeve përdoren si baz për përcaktimin e strategjive zjedhore, debateve dhe analizave. Zjedhjet lokale, zjedhja me skarteleve të drogës dhe ose republikës parlamentare? Kur Edi Rama nisi operacionin policor me qëllim shkatërimin e fshatit Lazaret, i cili ishte qendra e biznesit të drogës, prite një përbalje përfundimtare me biznesin e drogës. Më vonë doli se Edi Rama kishte vën vetëm biznesin në kontrolin e ti. Për më tejpër, në vend që të ndishte reformat, zhvillimin dhe demokratizimin e më tejshëm të vendit, a i nisi procesin e kanabizimit të Shqipërisë. Një pies e konsidereshme e tokës së punueshme është mbjell me kanabis, ndërsa biznesi i drogës kontrollohet nga strukturat politiko-kriminale.
Gjat mandatit të kryeministrit Edi Rama, Shqipëria u bëjnë stre e sigurt për kriminelet nga Evropa, Azia, Amerika Verjore dhe Jugore. Një rethan letësuese për strukturat kriminale është regjimi pa viza që Shqipëria ka me vendet antare të bes, i cili u lejon kriminelve lëvizje të lirë dhe veprimtari biznesi, si dhe fitime të mëdha nga trafiku i drogës dhe qenjeve njërzore. Edi Rama dhe prejardja e ti ja kanë bëllur Shqipëris dyrë të antarësimit në bëhe, pasi ndërko që Rama është në kryet të qeveris Shqiptare, vendi nuk do të koptohet në bëhe. Raporti i strategjis ndërkomptare të kontrolit të narkotikve identifikon Shqipërin si burimin e kanabisit dhe bazën e grupeve të organizuara kriminale që trektojnë ilegalisht drogën nga vendi i origjinës në tregjet evropiane. Kanabisi Shqiptar shpërndajet në Turqi dhe këmbejet me heroin dhe kokain, të cilat shtetasit Shqiptar i kontrabandojnë në për Evro. Autoritetet Shqiptare kanë regjistruar një rritje të kokainës së konfiskuar në vitin 2021 për mes portit të Durësit, kryesisht në dërgesat e bananeve nga Ekuadori. Policia Shqiptare mori pjesë në disa operacione ndërshtetërore të zbatimit të ligjit në vitin 2021. Në operacione, shtetas Shqiptar, ndër të tjera, u arestuar në Greqi, Itali, Spanje dhe Holanë. Autoritetet Shqiptare të zbatimit të ligjit bashkëpunuan me homologët e tyre Amerikan për arestimin dhe konfiskimin e një ngarkese me lënë narkotike dhe një laboratori të përpunimit të drogës në Shqipëri, si dhe sekuestrimin e pronave në Shqipëri që lidhen me trafikun ndërkomtar të drogës. Pas arestimit të ti më 31 mars 2021 në Sëherba, gjukatat shqiptare konfiskuan yli didanin, pasuria e një 2 milion dolarve në pril 2021. U kryua struktura e posachme kunder korupcionit, spak. Në vitin 2021 u arritën disa suksese duke përfshir arestimin e 38 personave, përfshir një prokuror dhe disa zyrtar të lartë të policisë, në kuadr të një jetimi të madhë ndërkomtar për trafikun e drogës dhe njerëzve. Shtetasit Shqiptar luaj një rol të rëndësishëm në rjetin kriminal ndërkomtar dhe të organizuar të trafikut të drogës. Për më tepër, Shqipëria është një element kyqi rrugës balkanike për trafikun e drogës drejt Evropës për endimore dhe Britanisë së madhe. Grupet e organizuara kriminale shqiptare janë të praniqme në Sëherbo, Britanin e madhe dhe në të gjithë Evropën, si dhe në Amerikën e Jugut, përfshirë Ekuadorin, Kolumbin dhe Perun. Ata kanë kryuar një zingjir të integruar të prokurimit, transportit, shpërndarjes dhe shqitjes në Evropë, Britania e madhe dhe Sëherbo. Grupet e organizuara kriminale shqiptare vazhdojnë të kryin pastrim parash në Shqipëri, duke kontribuar kështu në korupcionin në vënë. Në Shqipëri, krimi i dhunëshëm shëqërohet shpesh me krimin e organizuar, por edhe me gjyqtar, prokuror, polici dhe media, të cilët shpesh janë subjekt i friksimin. Sundimi relativisht i dobët i ligjit, korupcioni dhe niveli i lartë i papunësis janë problemet kryesore shqiptare në lidhje me kontrolin e trafikut të drogës. Reformat në drejtsin penale në Shqipëri duhet të përfshin largimin e gjyqtarve dhe prokurorve të lidur me krimin e organizuar dhe ose me pasurit të pajustifikueshme. Së hërbo am bështet reformat në drejtsin në Shqipëri në përmjet në bështetjes këshillimore dhe zhvillimit të kapaciteteve për prokurorët dhe jetuesit e spakut, zjerimin e bashkëpunimit ndër institucional në jetime. Korrigimet e reformave që synojnë kufizimin e operacioneve të krimit të organizuar transnacional. Për më tepër, së hërboa kanë ofruar gjithashtu pajisje të specializuara për përmirësimin e aftësive operacionale për katëse. Shqipëria duhet të vazhdoj me reformën në drejtësi, të forcoj regulloret dhe mbikqyrien kunder pastrimit të parave dhe të punoj për eliminimin e ndikimit të krimit të organizuar në qeverin dhe shëqërin shqiptare. Struktura e posachme për luftën kunder korupcionit dhe krimit të organizuar, SPAC, e cila përfshim prokurorin e posachme, PSPO dhe Byron Komptare të Hetimit, BKB, është e path. Për derisa është arritur progres në lidhje me konfiskimin e pasuris së lidhur me krimin e organizuar, a i duhet të intensifikohet më tej në të ardhmen. Për më tepër, është gjithashtu e nevojshme të vazhdojen për pjekjet që synojnë të arrijet ndjekja penale në rritje dhe zbatimi më i mirë i vendimeve përfundimtare dhe detyruese, veçanërisht në nivel të lartë. Lufta kunder kibernetik skrimi, trafikimi i qenjeve njërzore dhe pastrimi i parave mbeten fusha në të cilat kërkojnë rezultate shtesë. 
një tregues i situatës në Shqipëri është edhe rritja e numrit të shtetasve shqiptarë që kanë paracitur kërkesa për azil në vendet antare të bes. Miratimi i amnistisë statimore dhe penale është në kundërshtim me qëndrimin e këshillit të BES dhe Moneival dhe mund të dëmtoj progresin në këtë fush, si dhe në luftën kundër pastrimit të parave. Shqipëria mbetet e pambrojtur ndaj pastrimit të parave për shkak të korupcionit, pranis së rjeteve të krimit të organizuar dhe boshullqeve në legislacion dhe mbikqyrje. Shqipëria ka një ekonomi të madhe tash dhe një sektor informal me të ardhurat të konsiderueshme të parave nga jash dhe investime nga jash. Trafikimi i narkotikve dhe aktivitetet e tjera të krimit të organizuar janë burimet kryesore të fondeve të pastruara. Organizatat kriminale shqiptare kanë lidhje me rjetet që veprojnë gjersisht në Evropë dhe në Amerikën e Jugull. Skandalet e shpeshta me dimensionet ndërkombëtare ekspozojnë lidhjet mes regjimit të ramës dhe faktorve ndërkombëtarë dhe korupcionin e zyrtarëve të huaj, rasti ish zyrtarit të fbis, Charles McGonagall. Kryimi dhe fuqizimi i disa agjencive qeveritare të lidhura me Kryeministrin Rama, Agjencia për Bashkë Qeverisjen, Agjencia e Medias dhe Informacionit, Agjencia për Programimin Strategik dhe Koordinimin e Ndimës, Saspac, pa një kuadrë gjithë përfshires me në gjimi dhe pa mbikqyrje sistematike të linjave të mbikqyrjes dhe raportimit në grenë pyetje në lidhje me koordinimin efektiv dhe ofrimin e shërbimeve nga organet e administratës publike. Analistët besojnë se zjedhjet e ardhshme në Shqipëri e te i kalojnë karakterin dhe rëndësin e zjedhjeve vendore, sepse janë një mundësi për të njësur përbalen përfundimtare me regjimin e Edi Ramës dhe dekriminalizimin e Shqipëris. Alianca me Sali Berishës dhe Ilir Metës për mes bashkë fitojmë koalicioni bashkon forcat politike opozitare dhe përfajson një lëvizje masive të qytetarve të pakënachur të Shqipëris, të gatshëm për të përfshirë në një luft për përbaljen përfundimtare me kartelet e drogës, krimin dhe korupcionin. Zjedhjet vendore janë një loj mundësie për qytetarët e Shqipëris që të zjedhin nëse dëshirojnë të kenë një kartel droge që të sundoj vendin dhe ose një republik parlamentare. Qytetarët e së cilës janë grabitur dhe privuar kryesisht gjatë 10 viteve të fundit. Zjedhjet duhet të jenë transparente, të lira dhe të ndershme, pa blerje votuesisht dhe votueseshme para të zeza, këto janë para të pista nga bizneset e drogës dhe trafikimi i qenjeve njërzore. Do me thënë, të ardhurat nga bizneset e drogës të i kalojnë bugjetin komptar shqiptar. Koncepti politik imbajtje se Edi Ramës në pushtet bazohet në blerjen e votave dhe friksimin dhe Rama ka në dispozicion shumat të pakufizuara parash me origin të dyshim dhe një aparat represiv për qëllimet të tila. Rama kunder shëqëris së fort civile, OUQ. Zbatimi i ligjit të ri për registrimin e organizatave jo fitim prur se i miratuar në qërshor 2021 e një ende nuk ka filuar. Këshili i lartë gjysor ka marë fonde bugjetore për prokurimin e një registri elektronik të organizatave jo fitim prurse dhe kontrata për zbatimin e ti është në nëshkruar në majtë vitit 2022. Nuk ka pasur progres në zbatimin e udhë rëfyësit për kryimin e një mjedisi favorizues për shëqërin civile. Veçanërisht në kuadrin e ligjit për vullnetarët. Bashkëpunimi institucional në dërmjet shëqëris civile dhe qeveris duhet ende të forcohet për të siguruar pjesmarje të qëlimshme të organizatave të shëqëris civile, ose hërsa, në proceset vendim marëse, si dhe në negociatat për antarësim në bëhe. Fuqizimi i shëqëris civile është një komponent kyqë i gjdo shëqërije demokratike, e cila është në deficit në Shqipëri dhe që edi rama duk shëmi frikë sohet. Qeveria e nevojshme transitore për përgatitje në zjedhjeve të parakoshme. Shqipëria ndodhet në një situat të një lufte civile të heshtur, një shëqëri jash zakonisht të polarizuar dhe të përqar, si dhe në një numër të shtuar të atentateve, gjë që nuk është befasi. Pse Shqipëria është një shëqëri e ndarë? Për të përfshirë në një biznes droge, trafik njërzor, krim dhe korupcion, duhet një shëqëri e ndarë, e cila do të largoj vëmëndjen e publikut nga operacionet e biznesit të drogës. Me rënjen e regjimit komunist të Enver Hodgës në vitin 1991, forcat retrograde u mundën. Me gjitha të pas ardhjes në pushtet të Edi Ramës dhe partis së ti socialiste, pësë rënjet e të cilave shkojnë në ish partin komuniste të Shqipëris në pushtet këto forca u rivitalizuan. I u dhehequr nga dëshira e ti për të qëndruar në pushtet, Rama do të përpichet të transferoj krizën nga Shqipëria në rajon, por edhe në hapsiren më të gjerë evropiane.
Shqipëria ka nevojë për një cikl të ri demokratizimi dhe dekriminalizimi të shtetit. Proceset në rajon, të cilat fillimisht filluan në Macedonin e Veriut, gradualisht po eliminoj njëftarët e destabilizimit, krimit dhe korupcionit, si Nikola Gruevski, Vmrod Pëmne, Hashim Thaci, PDK, Bojko Borisov, Gerb dhe më pas. Rania e Milo Gjukanovicit, DPS, në radh të radhës, janë Milorat Dodik, SNSD dhe Edirama, PS. Jo pa arsye Edirama e kishte përkraur hapur Milo Gjukanovicin në zjedhjet e fundit në Malë të Zi, sepse duke e mbështetur Gjukanovicin a i po mbështet të veten, si dhe konceptin dhe metodën e ti të njashme të qeverisjes. Duke gjukuar nga të gjitha, zjedhjet lokale do të shkaktojnë kryimin e një qeverie të përkoshme që do të organizoj zjedhjet të parakoshme parlamentare dhe një tranzicion të qetë të qeveris. Suksesi më i madhi e diramës është se gjatë mandatit të ti a i kishte forcuar pozitën e Shqipëris si vendi më i varfër në Evro. Ky raport vjen nga Institutin Dërkomtar për Studimet e Lindjes së Mesme dhe Balkanit i Fimes nga Ljubljana, Sloveni, analizon regulisht zhvillimet në Lindjen e Mesme, Balkan dhe në mbar botën. I Fimes bëri një analiz të situatës aktuale politike në Republikën e Shqipëris në kuadrë të zjedjeve vendore të planifikuara të mbahen më 14 maj 2023. Ne si elim pjesët më të rëndësishme dhe më interesante të analizës e gjerë zjedjet vendore 2023 në Shqipëri.